Ei, galera, vamos consumir um colágeno hoje? Ei, um pezinho de frango desmanchando, é bom demais? Você tá doido? E tem neném andando no quintal pra todo lado, hein? Deixei a bichinha explorar a natureza. E vamos lá na horta, buscar um cheiro verde. Gente, eu vi aqui as vidas daqueles japonês comendo pé de galinha. Nossa senhora, dá uma vontade, credo. Aí, a vida de mãe é essa aí, ó. Minha companheira, só o ouro. Bichinha fica grudada comigo o dia inteiro. Colher uma jurubeba pra cozinhar também no arroz, mas fica bom, viu? Um tempinho depois que eu entrei pra dentro, gente, tava armando chuva. Colocar uma água pra ferver aí, pra nós ferver esses pés, né, gente? E aí, que chuvinha maravilhosa? Nossa senhora! Dei uma lavada nesses pés aí e vou colocar pra ferventar. E uma dica pra vocês, quando vocês for comprar pé de galinha, vocês escolhem aqueles mais branquinhos. Deus me livre, tem uns pés de galinha roxo, credo. Você besta, eu não compro não, não gosto não. Refogando o arroz com a jurubeba, assim que os pés mudou de cor, escorri a água deles e lavei eles de novo. Pra tirar aquele cheiro de penuja. E a chuvinha continua caindo. Bom, viu? Você tá doido. Eu adoro a cebola até quase queimar. Botei alho, coloral e açafrão também. Colocar também um tomatinho, né? Parece que tudo fica mais gostoso depois que põe um tomate. Dá um mexido bom nesse trem aí. Coloca os pés. Dou um refogado bom nesses pés. Pra depois colocar a água. Mas é pouca água. Não é pra encher a panela, não. Nós vai fazer moi de pé. Não é caldo de pé. E eu já coloco um pouco de cheiro verde. Pra dar um sabor assim no começo, antes de cozinhar. E no final eu coloco mais. E assim que começa a cozinhar... Eu coloco a batatinha. Eu piquei pequenininha aí, gente, mas pode colocar grande. É porque eu tava com pressa de cozinhar um pouquinho de batatinha pra minha filha. Gente, teve uma vez que eu fiz, eu fritei o pé primeiro. Dá certo não, que o trem já não tem carne. Você vai fritar ele, fica seco. Quando tiver fervendo, aí vocês vão experimentando o sal pra ver se tá bom. Na hora que os dedinhos começam a soltar, você conseguir arrancar os dedinhos dele assim com a colher, aí o trem tá bom, tá só o ouro. Coloquei o cheiro verde no final aí. O cardo deu uma engrossada. Se quiser mais caldo, só colocar. Minha mãe fritou uma carne de porco, refogou uma couve e cozinhou uma mandioca. Um arrozinho com jurubeba. E uma banana frita que nós tá comendo todo dia. Servindo primeiramente minha filhotinha aí, né? Ei, esse trem fica bom com macarrão, viu? Como vocês sempre me pedem vídeo comendo. Ei, mas vocês não tá entendendo não. O trem ficou bom demais. Você tá doido. Desmanchando. Mas gostou? Fala aí pra mim, gente. Obrigado.